மக்கள் நல சங்கம் செய்து வரும் மக்கள் சேவையை பொறுக்க முடியாத சில விஷயங்களின் தூண்டுதலின் பேரில் வரும் செய்திகள் பொய்யானது என அற மக்கள் நல சங்கம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்ட அம்மா உணவகங்களில் அதிமுக திருவள்ளூர் அதிமுக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிறுநியம் பலராமன் மற்றும் நிர்வாகிகள் உணவை ஒன்று ஆய்வு செய்தனர் செங்கம் அருகே ஜமுனாமரத்தூர் வனப்பகுதியில் ஆயிரத்தி நானூறு லிட்டர் கள்ளசாராய உருள்களை அளித்து பத்திற்கும் மேற்பட்ட பிளாஸ்டிக் பேரல்களையும் சாராயம் தயார் செய்ய பயன்படுத்திய ரசாயன பொருட்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் நரியன் தெருவை சேர்ந்த இளைஞர் விக்னேஷ் குடிபோதையில் நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட வாய் தகராறில் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொல்லப்பட்ட சம்பவம் குறித்து ஸ்ரீரங்கம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் ஆம்பூல் புயல் உருவாக்கியுள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதனால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களிலும் கட்டிட வேலைகளும் பார்த்து வந்த நூற்று அறுபது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் தனி பேருந்து மூலம் விருதுநகருக்கு அனுப்பி வைத்து அங்கிருந்து சிறப்பு ரயில் மூலம் அவர்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சிக்கி தவித்த வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேரை அவரவர் சொந்த ஊருக்கு சிறப்பு ரயில் மூலம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஆகியோர் வழியனுப்பி வைத்தனர் ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு திருச்சி ஆழ்வார் தொகுப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள் நான்காயிரம் பேருக்கு திமுக முதன்மை செயலாளர் கே என் நேரு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் அரண் மக்கள் நல சங்கம் சார்பில் திருச்சி எடமலைப்பட்டி புதூர் பகுதியில் உள்ள சலவை தொழிலாளர்களுக்கு அரண் மக்கள் நல சங்கம் மாநில தலைவர் மக்கள் அரசர் டாக்டர் சு ராஜா மற்றும் அரண் மக்கள் நல சங்கம் மாநில பொதுச் செயலாளர் மக்கள் சேவகர் ரமேஷ்குமார் ஆகியோர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் மதுரை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் ரூபாய் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான ஆயிரத்து அறுநூறு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு ஆர் பி உதயகுமார் ஆகியோர் வழங்கினர் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுத வேண்டிய மாணவர்களுக்கு தனி தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும் என பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் துவங்கிய போது அமெரிக்காவுக்கு மருந்துகளை அனுப்பி உதவியதற்கு பிரதிபலனாக இந்தியாவுக்கு வெண்டிலேட்டர் சாதனங்களை அனுப்புவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் இதற்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மனிதர்களின் கலங்கிய மனதிற்கு ஆறுதல் அளிப்பது கோவில்கள் மட்டுமே எனவே அவற்றை மீண்டும் திறக்க வேண்டும் கோவில்கள் மூடப்பட்டிருப்பது அவற்றை பராமரிக்கும் பூசாரிகளின் பொருளாதார நிலையை மோசமாக பாதித்துள்ளதால் அவர்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்க வேண்டும் என அகில பாரதிய தீர்த்த புரோகத் மகாசபாவின் தேசிய தலைவர் மகேஷ் பதக் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் தற்போதுள்ள சூழலில் இந்தியாவில் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்தை உடனடியாக துவங்குவது கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவுவதற்கு வழிவகுத்துவிடும் உள்நாட்டுக்குள் விமான பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணியர் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் பிறப்பிக்கப்பட்ட மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்றுடன் முடிவுக்கு வரும் நிலையில் நாளை முதல் என்னென்ன தளர்வுகள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன என்பது குறித்து மத்திய அரசு இன்று அறிவிப்பு வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கும் முப்பது மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளில் அதிரடியாக பல மாற்றங்களை செய்ய அரசு தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர துவக்க வீரர் வார்னர் கொரோனா பரவலால் வீட்டில் இருக்கும் இவர் டிக்டாக்கில் நடித்து கலக்கி வருகிறார் இந்நிலையில் இந்தியாவில் வசூல்களை வாரி குவித்த பாகுபலி படத்தின் வசனத்தை டிக்டாக்கில் நடித்து வெளியிட்டார் அமரேந்திர பாகுபலி ஆகிய நேனு என அவர் வசனம் பேசியபடி நடிக்க அவரது மகள் ஆர்ப்பரிப்பது போல இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளது இது தற்போது வைரலாகி உள்ளது பாகிஸ்தானில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள முழு அடைப்பால் பதினைந்து கோடி மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முழு அடைப்பை காலவரையின்றி தொடர்வது சாத்தியமில்லை எனவே கொரோனா வைரஸ் தொற்றுடன் வாழ மக்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தெருக்களில் கிருமி நாசினிகள் தெளிப்பது கொரோனா வைரஸை கொள்ளாது மேலும் இது ஆரோக்கியத்திற்கு கேடானது என்று உலக சுகாதார அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பினருடன் சேர்ந்து அமெரிக்காவில் தாக்குதல் நடத்த சதித்திட்டம் தீட்டியதாக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த டாக்டர் மீது அமெரிக்காவில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஜிம்பாப்வே நாட்டில் ஊரடங்கு விதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த 
அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க